吉野川くず花、それにつけても金の欲しさよはいどうも即席 VTuber の吉野川くず花です川番が最近は養子のぶかりの仕事が激務すぎて今日が何日か今が何時かがわからないのですが競馬の日時だけはわかります2021年8月22日には札幌記念と北九州記念があります特に注目は15時25分発送の北九州記念です一番人気が強く出難く終わりがちな札幌記念に対して北九州記念は3連単が100万馬券になり得るレースですこのレースこそが動画予想をやり始めた理由だったのかもしれません本日も競馬ラボさんとアプリマイ競馬さんを眺めて過去10年データから予想していきます馬券購入は自己責任でしかしレースは一緒に楽しみましょうさあ人生を変えるぞテレビ西日本賞北九州記念データ予想中八頭立てのフルゲートですね今回から金量データに前回からの増減を載せてみました前日昼時点の一番人気はジャンダルム一番人気の勝率はゼロ副勝率も 40% ですこの一番人気を外せるロジックを探せるかが高配当を狙うコツだと思います私の予想方法は消去法です過去10年のデータで2等以下なら条件から外しますなるべくシンプルな条件を好み最後に3等のおすすめを出します実際の馬券購入ではその3等を3連単ボックスで買うのがお決まりですさあ早速やっていきましょう枠データ圧倒的な1枠の不利短距離ゆえに芝の荒れ具合が大きな影響をもたらすのだと思います先週も雨ですし内枠が荒れる状況は例年と変わらないでしょうただ枠の要素は10年で2頭でも微妙なところがあるので2枠と7枠は他の要素も見ていきたいですね年齢データ年齢はいいも悪いもしっかり方向性が見えます4歳馬は超強い7歳以上は振るわないボンボヤージはここで唯一有利がつきます一方で不利がつくのはボンセルミーソロジクライ名称カリンファンタジステラそしてレッドアンシェルですね知っている馬が年を取ると赤量を感じますねしかし私の予想法は消し馬ここでバッサリ候補から落とします金量データ金量は単純な重さに加え前走からの増減も見ていきますレッドアンシェルの 58kg は見込まれすぎですね。昨年、レッドアンシェルが初めて 57kg で勝利しましたが、それ以外 57kg でも、ダバの実績はありません。7歳という年齢も相まってもう厳しいでしょう。一番人気、ジャンダルムの 57.5kg も厳しいでしょうね。一方で、51kg と軽く設定された馬も過去10年で1頭しか3着以内に来ていません。短距離において瞬発力は重要ですがそれを金量差で補いきれない実力差があるということでしょう対象は九州外線のヨカヨカ名称メイケイに名称カリンですそして前走からの金量差にも注目したい CPC 賞で私も本命予想をして見事勝利したファストフォース前走から 3kg 増で買った馬はいないんですよね雨に強いロードカナルアの決闘で母父は短距離に強い桜バクシン王そしてレース中の小倉競馬場は雨予報ここまで金量が増えなければ本命に押してましたが今回は残念でした体重データ体重で引っかかるのは1頭だけですね路地くらいは重すぎる8歳という年齢もあって難しいでしょう前走データちょっと場所を移してやっていきますまずは JRA の分析から持ってきたデータ前走一着は強いんですよねそりゃそうなのですが本レースでは副勝率 50% という素晴らしさファストフォースとジャンダルムもそうですが年齢で有利がついたボンボヤージもこれに当たりますまた前走からの距離短縮はいけないようですこれには内枠の3頭が当たります枠の不利もあるのでまあ来ないですねまたこれも JRA からですが前走で1着で 0.8 秒最長で負けた場合過去10年の副勝率は2頭のみ該当はボンセルビーソエングレーバー名称カリンレッドアンシェル名称教授です JRA のデータは結構外れる印象ですがまあ考えてみましょうか客室データ短距離だけあって逃げと先行が有利のようですね雨が降って多少飲めるにしても例年ハイボール
いかん酒が回ってきました例年ハイペースなので逃げ先行有利は揺るがないでしょうね決闘データ競馬の重要な要素に決闘があります瞬発力がある馬パワーがある馬スタミナがある馬それらの特徴があり強い馬が子孫を残していくそういった仕組みがある以上見なくてはいけない要素です今回出走する馬から選ぶと本コースでは大和メジャーとロードカナロア3区が過去3年で結果を残しています特にキングカメハメハの決闘であるロードカナロアは雨に強い雨予報の小倉競馬場にはいいかもしれませんファストフォースとボンボヤージはロードカナロア3区ですあとはファストフォースが金魚に抗うかどうかですね吉野川葛葉の結論さあここまでのデータから候補を消していきましょうかそして私もお邪魔なので一度消えますこれまで挙げた不利なデータのうち唯一残したのは2枠のノーワンです枠の不利はそれほど精度が高くない印象なので他に不利があれば消すつもりがこの馬だけはありませんでした10番人気前後に落ち着くと思うので選べば配当が良さそうですそして圧倒的な有利がついたのがボンボヤージ雨のおかげで内枠はさらに荒れて外枠有利もつきそうですそしてここで追い切りのコメントも追ってみました理由は雨予報にあります雨が絡むと追い切りにその評価が書かれることがあるのでよくチェックしています明確に雨を嫌がるコメントがあったのがシゲルピンクルビー前のめりで走る馬なのでゆるい馬場はあまり良くない一方でアウィルアウェイは歓迎のコメントです雨が続いて時計がかかる今の馬場はあんただこの馬は過去実績を見ると10馬場は苦手なようでできれば濡れる程度の量馬場悪くともやや重が良いと思いますあと気になるコメントはモススーパーフレアですね。外差しが決まる馬場はマイナス。真ん中の枠を引いたのでそこまで影響しなさそうです。ただ、モススーパーフレアもさすがに衰えが来たか、ここ1年は掲示板がやっとですね。アスコルターレは特段のコメントはないですが、若さと金量はポイントです。さあ、ここまでの話から予想をまとめましょう。本命はボンボヤージです。母父はディープインパクト、そして雨に強いロードカナロアサンク。実績のある4歳で 52kg という金量。前走1位に先行客室。これは勝てる、勝ちますね。そして時点はアウィルアウェイ。ややおままでなら彼の得意なレースになるのではないでしょうか。そしてターンアナはアスコルターレです。正直ファストフォースとすごく悩みましたが。配当がね。ファストフォースも 55kg くらいの金量ならいけるようにも思うのですが。それだと3連単で当てても3万円ちょっとなんですよね。それならアスコルターレで夢を見たい。この順で買えば10万くらいいくので。100円が10万円になってそれで人生が変わるのかせめて100万円くらいないといけないんじゃないか人生を変えるならこうじゃないといけないのではないかそう、人生を変えるのはこの選択だ。ということで実際の馬券の購入は当日ツイッターで公開しますブログでは予想の振り返りもやっていますのでそれにつけてもドットコム私が億万長者になった様子を見に来てくださいねそれでは楽しい競馬でまたお会いしましょうボンボヤージさてエンディングですここまでの解説は吉野川くずはが務めさせていただきましたいかがでしたかもしお役に立てたなら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますもう一度言ってみましょう高評価とチャンネル登録をよろしくねああそれにつけても金の欲しさよということでまたお会いしましょうそれでは皆様ごきげんよう